ఈరోజు ప్రపంచ దేశాల ముందు ఉన్నటువంటి పెద్ద సవాల్ కరోనా వైరస్ కరోనా వైరస్ని ఎలా ఎదుర్కోవాలి అని అన్ని దేశాలు దీని మీద ప్రయోగాలు చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో నిన్నటి రోజున కరోనా వైరస్ని నివారించే దాంట్లో భాగంగా దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఇచ్చిన పిలుపులో భాగంగా జనతా కర్ఫ్యూ కార్యక్రమాన్ని మన దేశవ్యాప్తంగా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ జనతా కర్ఫ్యూలో పాల్గొని జనతా కర్ఫ్యూని విజయవంతం చేయడం జరిగింది దీనిలో భాగంగా ఇంకా ఎక్కువ రోజులు ఇలాంటిదే కనుక మనం ఒక నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నట్లయితే కరోనా వైరస్ని మన భారతదేశం నుంచి పారద్రోలేదానికి అవకాశం ఉంటుందనే సందర్భంలో లాక్డౌన్ అనే ఒక కొత్త కార్యక్రమాన్ని కూడా శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది ఈ లాక్డౌన్ దేశంలో ఉన్నటువంటి అనేక రాష్ట్రాల్లో ప్రవేశపెట్టినటువంటి సందర్భంలో మన రాష్ట్రంలో కూడా ఆ విశాఖ కృష్ణా ప్రకాశం జిల్లాలను కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం లాక్డౌన్ కిందకు తీసుకొచ్చింది ఎందుకంటే మన ప్రకాశం జిల్లాను కూడా తీసుకురావడానికి కారణం ఏంటంటే మన ఒంగోలులోనే జడ్పీ కాలనీలో కరోనా వైరస్ సోకినటువంటి ఒక పాజిటివ్ కేసు నమోదు అయినటువంటి సందర్భంలో మన ప్రకాశం జిల్లాని కూడా లాక్డౌన్ కింద ప్రకటించడం జరిగింది అసలు ఈ లాక్డౌన్ అంటే ఏమిటి అన్న విషయాన్ని మనం కనుక ఒకసారి పరిశీలన చేసినట్లయితే ఈ లాక్డౌన్ని మార్చి ముప్పై ఒకటవ తేదీ వరకు మన రాష్ట్రంలో కూడా అమలు చేస్తారు ముఖ్యంగా ప్రజలందరూ కూడా నిన్న జనతా కర్ఫ్యూకి ఏ విధంగా అయితే ఇంట్లో ఉండి సంఘీభావాన్ని తెలియచేశారో అదేవిధంగా మన రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా ఇళ్లల్లో ఉండి అత్యవసర పరిస్థితులు ఏదైనా ఉన్నట్లయితే బయటకు వచ్చి వారి పనులు చూసుకొని మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళేటటువంటి దానిలో భాగంగా ఈ లాక్డౌన్కి ఒక వెసులుబాటు కల్పిస్తూ ఉన్నారు దీని గురించి మనకి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా అనేక రకాలైనటువంటి వివరణలు ఇవ్వడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఈ లాక్డౌన్ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో రవాణా వ్యవస్థ అంటే రైళ్ళు ఆర్టీసీ ఏ బస్సులు అలానే రవాణా వ్యవస్థను కూడా ఈ ముప్పై ఒకటవ తేదీ వరకు బంద్ చేయడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఈ రవాణా వ్యవస్థలో ఆటోలు కూడా మనకి ఒక పెద్ద రవాణా వ్యవస్థ కాబట్టి ఈ ఆటోలను కూడా రద్దు చేశారు ఈ రవాణా వ్యవస్థను నిలిపివేసినా సరే మనకి రాష్ట్రానికి కావాల్సినటువంటి నిత్యావసర వస్తువులు వేరే రాష్ట్రం నుంచి రావాలనుకోండి వాటికి వెసులుబాటు కల్పిస్తున్నారు అలానే మెడిసిన్స్ మనకు కావాల్సినటువంటి మందులు కావాల్సినటువంటి కూడా వేరే రాష్ట్రాల నుంచి తెప్పించుకునేటటువంటి అవకాశం ఉంది అలానే పాలు కూరలు విద్యుత్తు టెలికమ్ అలానే వంట గ్యాస్కు సంబంధించి ఈ వీటి వరకు మినహాయింపు ఇవ్వటం జరిగింది మిగతా రవాణా వ్యవస్థను అంతటినీ స్తంభింపజేయటం జరిగింది అలానే ఆ పది మంది కూడేటటువంటి కూడళ్ళలో కూడా దీన్ని అమలు చేస్తున్నారు ముఖ్యంగా ఏమిటంటే విద్యా వ్యవస్థను కూడా విద్యా పాఠశాలలు కూడా ఇప్పటికే ముప్పై ఒకటవ తేదీ దాకా సెలవులు ప్రకటించడం జరిగింది అలానే ఇప్పుడు ఈ మాల్స్ ఆ థియేటర్స్ కూడా గతంలోనే బంద్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు మాల్స్ని అలానే ఈ నిత్యావసరాలకు సంబంధించకుండా ఉండేటువంటి షాపులను కూడా మూసివేయటం జరిగింది ఈ ముప్పై ఒకటో తేదీ వరకు మూసివేయాలని చెప్పి ఈ లాక్డౌన్ సందర్భంగా ఆదేశాలు జారీ చేయటం జరిగింది అలానే స్విమ్మింగ్ ఫూల్సు జిమ్ సెంటర్సు సోషల్ సెంటర్సు అంటే పది మంది కూడేటటువంటి సెంటర్సు అలానే కల్చరల్ సెంటర్స్ను కూడా మా మూసివేస్తారు కాబట్టి ఈ ముప్పై ఒకటో తేదీ వరకు ఇవన్నీ ఏవి తెరిచి ఉండకూడదు అలానే పెద్ద పెద్ద ఆలయాల్లో కూడా ఎక్కువ మంది భక్తుల సందర్శనార్థం వచ్చేటటువంటి సందర్భం ఉంటుంది అలానే ఆధ్యాత్మిక కేంద్రాల్లో కూడా ఎక్కువ మంది సందర్శకులు వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి వాటిని కూడా ఈ నెల ముప్పై ఒకటో తేదీ వరకు మూసివేశారు అయితే ఆ దేవాలయాల్లో జరిగేటటువంటి నిత్య పూజా విధానాలను మటుకు అక్కడ ఉన్నటువంటి అర్చక స్వాముల వరకు ఏకాంతంగా నిర్వహించేదానికి వెసులుబాటు కల్పించారు అలానే నిత్యావసర దుకాణాలు ముఖ్యంగా మనకి నిత్యావసర వస్తువులు కావాలి ప్రొవిజన్స్ మందులు అలానే పెట్రోల్ బంకులు అలానే బ్యాంక్స్ హాస్పిటల్సు వీటి వరకు తెరిచే ఉంటాయి కాబట్టి ఆ సాధారణమైనటువంటి వ్యక్తులకి నిత్యావసరాలకు సంబంధించినటువంటి వేటికి ఇబ్బంది ఉండదు అయితే ఈ నిత్యావసర వస్తువులు ఈ లాక్డౌన్ సందర్భంగా ఈ బంద్ సందర్భంగా మనకి రవాణా వ్యవస్థను స్తంభింపజేసినటువంటి సందర్భంగా ఎవరైనా సరే నిత్యావసర వస్తువుల ధరలను పెంచి ప్రజలకు ఇబ్బందులు కానీ కల్పిస్తే వాళ్ళ మీద క్రిమినల్ కేసులు పెడతామని కూడా ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు హెచ్చరించడం జరిగింది జిల్లాలో ఉన్నటువంటి కలెక్టర్లు నిత్యావసర వస్తువులకి ఏవైతే ధరలు నిర్ణయిస్తారో ఆ ధరలకే విక్రయించాల్సి ఉంటుంది దానికి మించి ఎవరైనా సరే ఆ ధరలు ఎక్కువ ధరలకు కనుక విక్రయిస్తే మన జిల్లా కలెక్టర్ గారి దృష్టి కనుక తీసుకువెళ్తే వాళ్ళ మీద క్రిమినల్ కేసులు పెట్టి వాళ్ళకున్నటువంటి లైసెన్సులు కూడా రద్దు చేసేటటువంటి అవకాశం ఉంది ముఖ్యంగా 
రైతులు రైతులకి ఆ పొలంలో ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఏదో రకమైనటువంటి పంటలు ఉన్నాయి కాబట్టి రైతులు ఆ పొలానికి వెళ్ళవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది రైతు కూలీలు కూడా వెళ్ళవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు కూడా పొలం పనికి వెళ్ళినప్పుడు రెండు మీటర్లు మూడు మీటర్ల దూరంలో ఉండి పనులు చేసుకునే విధంగా వాళ్ళకు కూడా సూచనలు చేయటం జరిగింది అంతే అత్యవసరం అనుకుంటేనే బయటికి రావాలని చెప్పి సూచన చేస్తున్నారు అత్యవసరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం కారును కూడా వాడుకోవాల్సి వస్తుంది అలానే ఆటోను కూడా వాడుకోవాల్సి వస్తుంది అత్యవసర పరిస్థితుల్లో తప్పితే కారును వాడుకోవచ్చు ఆటోను కూడా వాడుకోవచ్చు అయితే వాటిల్లో కూడా ఇద్దరిద్దరే ప్రయాణం చేసే విధానంగా ఒక ఆ రూల్ని తీసుకురావటం జరిగింది ఈ ముఖ్యంగా ఈ వ్యాధి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయంటే అందరికీ ఇప్పటికే దీని మీద ఒక అవగాహన ఉంది జలుబు దగ్గు గొంతు నొప్పి జ్వరం లాంటి లక్షణాలు ఎవరికైనా ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు మళ్ళీ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఇబ్బంది పడతామేమో అనుకోవచ్చు ఏం ఇబ్బంది పడాల్సినటువంటి పని లేదు ఇటువంటి లక్షణాలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వన్ నాట్ ఫోర్ కనుక మీరు ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళే వచ్చి మీకు వైద్య పరీక్షలు చేసేదానికి అవకాశం ఉంటుంది మీ ఇళ్ళ పక్కన కానీ మీ వీధిలో కానీ ఎవరైనా సరే విదేశాల నుంచి వచ్చినట్లయితే వారి వివరాలు కూడా మీరు నూట నాలుగు తెలియజేస్తే వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళకు కూడా పరీక్షలు చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఇవన్నీ ఎందుకంటే ఈ కరోనా వైరస్ అనే వ్యాధిని ఎక్కువ మందికి సోకకుండా ఉండేదానికి దీనికి ఎక్కడ ఆ నియంత్రణ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ లాక్డౌను అనే ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ముఖ్యంగా మన ఆంధ్రదేశంలో ఎక్కువగా రోజువారీ పని చేసుకునేటటువంటి వాళ్ళు కూరగాయలు అమ్మేటటువంటి వాళ్ళు పళ్ళ వ్యాపారం చేసుకునేటటువంటి వాళ్ళు నిత్యావసర సం సంఘటిత అసాంఘటిత కార్మికులు కూడా ఉన్నటువంటి సందర్భంలో మనకి రేషన్ కూడా ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీలోపే అందరికీ ఉచితంగా రేషన్ ఇచ్చేదానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది అలానే ఒక కేజీ కందిపప్పును కూడా ఉచితంగా ఇవ్వడానికి నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఏప్రిల్ నాలుగవ తేదీ ప్రతి కార్డు ఉన్నటువంటి కుటుంబానికి వెయ్యి రూపాయలని గ్రామ వాలంటీర్ల ద్వారా వాళ్ళ ఇంటికే పంపించేదానికి కూడా ఒక నిర్ణయం తీసుకోవటం జరిగింది అంటే దీన్ని కరోనా వైరస్ని రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఎదుర్కోవాలనే ఉద్దేశంతో ప్రతి నియోజకవర్గంలో వంద పడకల ఐసోలేషన్ వార్డుని ఏర్పాటు చేయటం అలానే ప్రతి జిల్లా కేంద్రాల్లో రెండు వందల పడకలు ఉండేటటువంటి ఐసోలేషన్ వార్డులు ఏర్పాటు చేయాలని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులకు సూచన చేయటం జరిగింది ముఖ్యంగా లాక్డౌన్ లాక్డౌన్ అంటే ఏమిటంటే నలుగురు ఒక చోట కూడకుండా ఉండేది లాక్డౌన్ కాబట్టి ఇవన్నీ ప్రికాషన్స్ ఎందుకు చెప్పారంటే ఎందుకు వన్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ని అమలు చేస్తున్నారంటే ప్రజలందరినీ రోడ్ల మీదకి ఎందుకు రావద్దు అంటున్నారంటే ఇది ఒకరి నుంచి ఒకరికి సోకే వైరస్ కాబట్టి నలుగురు ఒక చోట కూడకుండా ఉండటానికి ఈ లాక్డౌన్ ఏర్పాటు చేశారు కాబట్టి ఈ కరోనా కరోనాని నిర్వీర్యించాలంటే ప్రజలందరూ కూడా సహకరించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఇది మన కోసం మనందరి కోసం మన భవిష్యత్తు కోసం రేపటి తరం మన పిల్లల కోసం అని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి మనందరం బయటకు వచ్చేటప్పుడు అత్యవసరంగా ఏదో పనికి బయటికి రావాల్సిన వచ్చినప్పుడు ఆ మాస్క్ని తప్పనిసరిగా ధరిద్దాం అలానే చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కునే దానికి ప్రయత్నం చేద్దాం జలుబు దగ్గు గొంతు నొప్పి జ్వరం లాంటి లక్షణాలు ఉంటే డాక్టర్ని కలిసి మనం ఈ వ్యాధి లక్షణాలు ఉన్నాయని చెప్దాం కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే ఈ కరోనా వైరస్ మీద ఒక ఉద్యమాన్ని చేపట్టిందో ఈ నెల ముప్పై ఒకటో తేదీ వరకు లాక్డౌన్ని ప్రదర్శ ప్రవేశపెట్టిందో దానికి మన అందరం మద్దతు తెలియజేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళకి అత్యవసరమైనటువంటి పని లేకపోతే ఇళ్లకే పరిమితమై అందరూ ఇళ్లలోనే ఉండి ఏవైతే నియమాలు దీనికి ఏర్పాటు చేశారో వాటికి అనుసరించి మనం కూడా నడుచుకున్నట్లయితే ఈ కరోనా వ్యాధిని మనం పారద్రోలే దానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అందరూ ఈ లాక్డౌన్ను సందర్భంగా ఈ విధి విధానాలని పాటించవలసిందిగా సచ్చా న్యూస్ తరపును కూడా మీ అందరినీ కోరుతున్నాం